everybody's going. Whole family, bunch of friends, over a thousand people that I know they going. Like a lot of people, jujitsu, neighborhood, school. I don't even want to think so much about it because it makes me nervous. But yeah, a lot of people are going there. It's going to be a good night. I think Neil Megan is a very tough opponent. He just broke the record, 20 wins in the World Daily Division because he's fighting the toughest guy. He's the only one that taking those tough fights. He doesn't care about rankings, so I respect that a lot on him. <sighs> that was the hardest part. He asked for this fight in Rio, so he'll be ready. He might know something that I don't know, but I'm on a mission right now, I'm going to Brazil, make the way good, and finish this guy, and then we'll see what's next. Só mais um. Passa de colo fazer, solta mais da perna, mais rápido, só um pouquinho. Só para mim trabalhar o reflexo, não é? Tem uma pressão aí, mas tu dá o reflexo. Boa. Vê mesmo, tenta acertar a cara para mim. Trabalhar mesmo esquiva. Eu tô vendo que você bateu ali. Oh, me and Alex, uh, we you know we train all the time, man. He's a great training partner. Huh? I was helping him out for his title fight, but I also was training for my fight in December. You know, he helped me with the strike. I helped him with the ground and wrestling, and uh, we grow, man. We get we get bigger, no ego, and we know how much we work together. So what was I so happy when he won his belt? So that's what keeps me younger, and um, we're gonna conquer the world together. Mas às vezes esses dias difíceis são os dias que a gente mais treina melhor, assim, não é? Tô. Então os dias difíceis, você não teve um dia difícil? Todo dia que você ganhou o cinturão foi difícil, não foi fácil. Vamos lá. The fight with Jan and Magamed. They lost a chance, you know. They could go, they could do more, but they they didn't go after finish. I feel like they uh, they fought very uh, reserved and uh, give the opportunity to me. This is Jamal Hill. We're gonna do it. Hold on, hold on. Gente, tá motivado, pô. Pô, feliz demais essa luta sua também, né? Importante aí para você e para todos, né? Todos que acompanham aí, todos que torcem. Isso aí. E dois cinturão, hein? Dois cinturão agora. With Jamal, I'm going to do uh, our typical mitt session that we do, that we do every single day. Big believer in reaction time uh, and some muscle memory, uh, and, but knowing the split between the two, which I don't think a lot of people know, and knowing understanding defense and stuff like that is why he's the best striker in the UFC. He's been an ongoing process, but it's one of those things where it's shown over time of why he's so much better than everybody else. It's because he's farther along. Down, yes. He's right in the pocket. He's still the least hit person in the UFC. And he ends most of the fights by knockout. He knows something that other people don't know. I think our division is in a really good spot. We got a lot of young guys that are coming up. It's just right now, we kind of in a change of the guard. We got a couple older guys at the top who've had their time, and now the young dogs are coming in, and they're coming to take over. I think it's just a couple guys need to break through to that next level, and then division is right back on fire like it was in the glory days. Even now it's still good because I don't I don't see many boring fights at 205. We bring the action. So it is what it is. I know they got him picked, but the man's in trouble. The man's in trouble. Gold on the way, the man's in trouble. Go. Aqui no hotel do UFC, né? A gente chegou de viagem essa, esse, ontem à noite. Então a gente está fazendo uma ativação do corpo do Deus através de trabalhos aeróbicos né, e trabalhos específicos da luta. 
para ele ativar o corpo, começar a reagir, para a gente preparar para o corte de peso dessa semana. Sombra livre, vai, intensidade. O peso está muito bem, a gente teve um camp perfeito, sem lesões, o corte de peso está sendo excelente, a gente está com um peso bem baixo, então ele está na melhor performance dele. Vamos, campeão, sim, campeão, vamos! Isso, grande, termina grande, vamos! Isso, termina grande, vamos! Vamos, Deus! Isso, isso, isso! Então, no próximo sábado, o Davidson vai estar 100% para manter o cinturão no Brasil. Dois, um, aê! Obrigado, Vai beber água. Para mim, cara, feliz demais, fico feliz porque hoje uma cidade incrível, é aniversário do meu filho na Barra da, da Tijuca, batendo os parabéns para ele. Os, tamo junto, cara, oh, obrigado, viu, cara. Já encontramos fãs aqui, fizemos fotos, muita gente ah, reconhecendo aí, pedindo para bater foto com a gente, passando a energia positiva, recebendo o carinho que merecemos, né? Afinal, tudo que proporcionou em cima do octágono é para eles aí. E, pô, enfim, é o que eu... Pra caralho, meu irmão. Você lembra que a gente falou lá que a gente ia lutar no Rio? Porra. Você lembra no ônibus? Caralho, meu. Troquei uma ideia muito boa com cara, meu. Obrigado, meu. Hoje tá aqui na praia com a minha família, com meus coaches, meus treinadores. Com o Globo Teixeira, o campeão mundial aí. Junto com esse cara, sugando energias boas, sabe? Vai. Esse que é aniversariante, quantos aí. anos, cara? Quatro quantos anos? anos? Tira lá, vai, tira vai, lá, vai, lá, vai, lá. vai lá. Feliz, quantos anos, Benício? Parabéns! Aí, quatro aninhos, quatro aninhos. Quer ver o papai com o aqui? Não, o joelho com o joelho. Vem, quer cobrar agora o joelho. Vai, vamos lá, vai. Daqui pra frente é, é só, só pensamento positivo, é manter o cinturão em casa, é o Globo conquistando o cinturão. E, gente, vamos embora, energia positiva de todos os brasileiros. He's been ready since his last fight. He knows he's gonna be against Figgy again. So he was mentally prepared for that and he never stopped training. He just keep going and going. The, the, first, the first match was amazing and, and they only give us three weeks to prepare. The second one, we prove it. The third one, Eh, they kind of stole us, but it's okay. <laughs> and this is the, the last dance, like Brandon says. He has this instinct like an assassin, you know? Like a jaguar, like a Mexican jaguar. He's so focused on, on his victim, and when he attacks, attacks so fast. 